வணக்கம் கணக்கு மணிக்கும் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் டுடே என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் வித முறை எண்கள் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இந்த எக்ஸசைஸில் ஏற்கனவே அஞ்சாவது கணக்கு வரைக்கும் முன்னாடி வீடியோவிலே அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை பார்த்துட்டுங்க அதனோட லிங்க்கு இதனோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் இப்போது சிக்ஸ்த்து சம்முக்கு மேலே பார்ப்போம் சிக்ஸ்த்து சம் பாருங்கள் ஃபைண்ட் த ரெஸ்டரல் நம்பர்ஸ் ஃபார் தி பாயிண்ட்ஸ் மார்க்டு ஆன் தி நம்பர் லைன் பாருங்கள் மூணு மா நம்பர் லைன் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் வந்து ஒரு இடத்துல மார்க் பண்ணி ஒரு ஏரோ போட்டிருக்குறாங்க அந்த இடத்துல என்ன நம்பர் வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க புரியுதுங்களா அதே மாதிரி பாருங்கள் ரெண்டாவதுக்கு இங்கே மூணாவது சமக்கு புரிஞ்சுதுங்களா அதாவது மைனஸ் மூணுக்கும் மைனஸ் நாலுக்கும் இடைப்பட்ட நம்பர்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் நம்ம அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் தமிழ் அதோட கணக்கு பார்த்துருவோம் என் கோட்டின் மீது கேள்விக்குறி இடப்பட்டுள்ள இடங்களில் அமைந்த விகிதமுறை எண்களை காண்க பார்த்திங்கன்னா இங்கே கொஷின் மார்க் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த இடத்துல என்ன நம்பர் வரும்னு செகண்ட் சமுக்கு இந்த இடத்துல தேர்டு சமுக்கு இங்கே அதாவது ஒன்றுக்கும் ரெண்டுக்கும் நடுவில் எந்த இடம்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு சம் நம்ம நம்பர் லைன் போட்டோம் அதே மாதிரி அவங்க கொடுத்துருக்க மாதிரியே போட்டாச்சு மூணுக்கு அப்புறம் அவங்க மூணு பார்ட்டாக பிரித்து கொடுத்துருக்குறாங்க புரியுதாக்கண்ணே மூணுக்கும் நாலுக்கும் நடுவில் மூணு அதாவது ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ இது மூணாக பிரிச்சுருக்குறாங்க ஸோ நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா மைனஸ் அப்படியே இருக்கட்டுங்கண்ணே இந்த மைனஸு அப்படியே இருக்கட்டும் மூணு போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கண்டிப்பாக த்ரீக்கு மேலே தான் அதாவது த்ரீக்கு மேலே ஃபோரை நோய் நோக்கி போகிற மாதிரி இருக்குது என் நம்பர் லைன் இல்லையாக்கண்ணே அப்போது த்ரீ ப்ளஸ் புரிஞ்சக்கான த்ரீக்கு மேலே ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்போ ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம் இங்கே எப்படி டூ பை த்ரீ வந்துச்சு அப்படின்னா பாருங்கள் எத்தனை பார்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ பார்ட் இருக்குது அப்போது டினாமினேட்டில் த்ரீ போட்டுக்கணும் மேலே வந்து டூ எப்படி போட்டோம்னா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பார்ட்டு தாண்டியாச்சு அடுத்து ரெண்டாவது பார்ட்டும் தாண்டியாச்சு புரிஞ்சக்கான அப்போது மூணு பார்ட்டில் ரெண்டு பார்ட்டு தாண்டினா அந்த நம்பர் கிடச்சிடும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் ஓகே வகை ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்படி ரெண்டு பார்ட்டு தாண்டி போட்டுக்கலாம் அப்போது பார்த்திங்கன்னா டூ பை த்ரீ புரிச்சாக்கன்னு மூணு பார்ட்டில் ரெண்டு பார்ட்டு தாண்டிட்டோம்னா ரெண்டு பங்கு தாண்டிட்டோம் அப்படின்னா அந்த நம்பர் போயிடலாம் அது த்ரீ கூட ப்ளஸ் பண்ணால் போதும் ஓகேவா அப்போது த்ரீ ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ புரிஞ்சாக்கன்னு இந்த மைனஸு இருக்கட்டும் ஏன்னா ரெண்டு மைனஸ் நம்பர் அப்படிங்கிறனால இந்த மைனஸோடு சேர்த்து போட்டுருவோம் ஓகேவா இப்போ எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாமா த்ரீ எல்சிஎம் எடுத்து என்னக்கன்னு வரும் இங்கே த்ரீ டினாமினேட்டில் இல்லாதனால மேலே த்ரீ பிரிக்கிறோம் இல்லையா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் இந்த மைனஸ்க்குன்னு இங்கே த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ என்ன ஆயிடுச்சு நைன் ஆயிடுச்சு ப்ளஸ் டூ ஓகேவா ரெண்டே கூட்டி சொல்லுங்கள் ஒன்பது பத்து பதினொன்று பதினொன்று பை மூணு புரிஞ்சாக்கன்னு மைனஸ் பதினொன்று பை மூணு அப்படிங்கிறது அந்த நம்பர் அதாவது இங்கே ஏரோ மார்க் போட்டிருக்க இடம் என்னென்னா மைனஸ் லெவன் பை த்ரீ புரிஞ்சாக்கன்னு நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்ப்போமா அடுத்த சம் பாருங்கள் செகண்டு அதே மாதிரி நம்ம நம்பர் லைன் போட்டாச்சு அவங்க கொடுத்துருக்குற மாதிரியே அந்த ஏரோ எங்கே கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா ஜீரோக்கும் மைனஸ் ஒன்றுக்கு நடுவில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்தாவே இந்த சைடு போனாவே அது மைனஸ் நம்பர் தான் ஒரு பாயிண்ட் தள்ளுனா கூட மைனஸ் நம்பர் தான் ஸோ மைனஸ் போட்டாச்சு ஜீரோவுக்கு மேலே தான் ப்ளஸ் பண்ணணும் ஸோ ஜீரோ போட்டு ப்ளஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா என்ன ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது இங்கே எத்தனை பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்குறாங்கன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ டினாமினேட்டில் ஃபைவ் எத்தனை பார்ட்டு தாண்டி ஏரோ மார்க் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே ஒன் டூ அப்போ ரெண்டு ஸ்டெப் தாண்டி இருக்கு ஸோ டூ பை ஃபைவ் புரிஞ்சாக்கன்னு ஜீரோ ப்ளஸ் டூ பை ஃபைவ் ஐந்தில் இரண்டு பங்கு ஓகேவா இப்போ ஆட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ஒரு நம்பர் ஜீரோ கூட ஆட் பண்ண என்ன கண்ணு வரும் அதே நம்பர் தான் வரும் ஓகேவா அப்போ மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் புரிஞ்சாக்கன்னு அப்போ இந்த நம்பர் என்ன மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் புரிஞ்சுதா அடுத்து தேர்டு சம் பாருங்கள் நம்பர் லைன் போட்டாச்சு அதாவது ஒன்றை தாண்டி ரெண்டை நோக்கி போகணும் ஓகேங்களா அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் போட்டு ப்ளஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் போட்டு ப்ளஸ் போட்டாச்சு எத்தனை பார்ட் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பார்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபோர் போட்டாச்சு எத்தனை பார்ட் தாண்டி ஏரோ மார்க் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ அப்போ த்ரீ ஓகேவா ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா ஃபோர் எல்சிஎம் எடுத்தால் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் ஓகே இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் செவன் பை ஃபோர் இங்கே என்ன கண்ணு வரும் செவன
இடையில் ஏதேனும் மூன்று விகித முறை எண்களை சராசரி முறையை பயன்படுத்தி காண்க சராசரி எனக்கு என்ன ரெண்டு நம்பர் இருந்தால் ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணுவோம் நாலு நம்பர் இருந்தால் நாலையும் கூட்டி நாலால் டிவைட் பண்ணுவோம் ஓகே ஓகே நான் அப்போ சராசரினா என்ன இந்த ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா செவன்த்து பாருங்கள் யூசிங் யூசிங் ஆவரேஜ் ரைட் த்ரீ ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் ஃபோர்டீன் பை ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ இது ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட இன் பிட்வீன் நம்பர்ஸ் கேட்குறாங்க மூணு ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் கேட்குறாங்க என்ன யூஸ் பண்ணும் ஆவரேஜ் மெத்தட் ஓகேவா அவங்க கொடுத்துக்க ரெண்டு நம்பர் எழுதியாச்சு ஓகேவா என்னது ஏபி இது ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் இது பின்னு எடுத்துகிட்டு என்ன சொல்லலாம் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ ஓகேவா கண்டு ஆவரேஜ்னால் என்ன அது ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டி ரெண்டாலும் டிவைட் பண்ணும் ஓகேவா இங்கே வந்து ரேஷ்னல் நம்பர் தான் ரேஷ்னல் நம்பர்னால் எப்படி இருக்கும் பி பை க்யூ அப்படிங்கிற ஃபார்மில் இருக்கும் ஓகேவா அப்போது ஒரு நம்பர் பி பை க்யூ இன்னொன்று சம ஆர் பை எஸ் ஓகேவா ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டாலும் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகேவா இப்போ ரெண்டையும் கூட்டலாமா கண்ணு பாருங்கள் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி டூவால் டிவைட் பண்ணுறோம் இந்த ஒன் பை டூ இங்கே டூ இருக்கு இல்லையா அது தனியாக இங்கே ஒன் பை டூன்னு பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுக்குள்ளே எல்சியம் எடுக்கலாங்கன்னா அஞ்சுக்கு மூணுக்கு எல்சியம் என்ன ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் அரிசியம் எடுத்தால் இங்கே த்ரீ கம்மியாக இருக்குது இல்லையா இங்கே ஃபைவ் தான் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் அரிசியம் எடுக்கும்போது இங்கே த்ரீ வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அந்த த்ரீ மேலே இன்ட்டு பண்ணிக்குவோம் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் அதே மாதிரி சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஏன்னா இங்கே த்ரீ தான் இருக்குது எல்சியம் ஃபிஃப்டீன் எடுக்கிறதுனால இன்ட்டு ஃபைவ் ஓகேவா ஃபோர்டீன் இன்ட்டு த்ரீ எனக்கு என்ன ஃபார்ட்டி டூ இந்த ஒன் பி டூ அப்படியே தான் வரும் அப்புறம் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் என்ன எயிட்டி இந்த ஃபிஃப்டீன் அப்படியே இருக்குது ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி சொல்லுங்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு எண்பது சேர்த்தனா நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பை இந்த டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் எனக்கு என்ன வரும் தேர்ட்டி இப்போ சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுறோம் இப்போ சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுறோம் ரெண்டால் டிவைட் பண்ணும்போது இது ரெண்டால் அடித்தோம்னா அறுபத்தி ஒரு தடவை இருக்கும் இது ரெண்டாக டிவைட் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் இருக்கும் ஓகே அப்போ சிக்ஸ்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் இந்த நம்பர் எங்கே இருக்குன்னு இருக்குது இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் இடைப்பட்ட நம்பர் இதுதான் ஆவரேஜ் மெத்தடுக்குன்னு ஆவரேஜ் மெத்தடில் இன் பிட்வீன் நம்பர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணி ஓகேவா அதே மாதிரி இப்போ எழுதிக்கலாமா பாருங்கள் அவங்க கொடுத்துருக்கிற ஃபஸ்ட் நம்பர் அவங்க கொடுத்த செகண்ட் நம்பர் நாம் கண்டுபிடிச்ச இன் பிட்வீன் நம்பர் அதாவது நான் இடைப்பட்ட நம்பர் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இன்னொரு நம்பர் வேணும் மொத்தம் எத்தனை நம்பர் கண்டுபிடிச்சோன்னாங்க மூணு நம்பர் கண்டுபிடிச்சாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஒன் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போது இது ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட டோட்டலாக இது ரெண்டு கண்டுபிடி இது இருந்துச்சாக்கண்ணே இப்போ இது ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட நம்பர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி இது ஏ இது பி ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ அது என்ன பண்ணுவீங்க ஒன் பை டூ இன்ட்டு இது ரெண்டே ப்ளஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஒன் பை டூ அப்படி இருக்கட்டும் எல்சிஎம் ஃபிஃப்டீன் எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் எடுத்தால் இங்கே த்ரீ மேலே இன்ட்டு பண்ணிக்குவோம் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர்டீனு ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் ஓகே ஓகேண்ணா அடுத்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர்ட்டினா ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் இது ரெண்டையும் மேலே கூட்டிடுங்க நாற்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ஒன்று நூற்றி மூணு ரெண்டு பிரிக்கல் பதினஞ்சு முப்பது ஓகேவா இந்த நம்பர் எங்கே கணக்கு இருக்குது இது ரெண்டுக்கு நடுவில் எழுதணும் ஓகேவா கரெக்டான்னு பாருங்கள் ஃபோர்டீன் பை ஃபைவ் அடுத்து இந்த நம்பர் எழுதியாச்சு அடுத்து இந்த நம்பர் இந்த நம்பர் புரிஞ்சதாக இந்த ரெண்டு நம்பர் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் கண்டுபிடிச்ச நம்பர் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது ரெண்டுக்கு மறுபடியும் ஃபஸ்ட் ரெண்டு நம்பருக்கு இடைப்பட்ட நம்பர் கண்டுபிடிக்கலாங்கன்னா பட் உங்கள் புக் ஆன்சரில் எதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாங்கன்னா இந்த ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட நம்பர் தான் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ நம்ம அதையே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா அறுபத்தி ஒன்று பை பதினஞ்சுக்கும் பதினாறு பை மூணுக்கும் இடைப்பட்ட நம்பர் இது ஃபஸ்ட் நம்பர் இது அவங்க கொடுத்த நம்பர் இது ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சோம் இது ரெண்டு கண்டுபிடிச்சி இதை கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ இது ரெண்டு கண்டுபிடி இதை கண்டுபிடிச்சோம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்ச நம்பருக்கும் அந்த ரெண்டாவதாக கொடுத்த நம்பருக்கும் இடைப்பட்ட நம்பர் ஓகேவா அதே மாதிரி தான் அதை ரெண்டையும் ஆட் ஆட் பண்ணுறீங்க டூ ஆலாக டிவைட் பண்ணுறோம் ஓகேவா கண்ணு ஆட் பண்ண எல்சிஎம் என்ன ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் எல்சிஎம் எடுத்தனால மூணு இங்கே மேலே பிரிக்குவோம் பிரிக்குவோமா கண்ணு அப்போ மூணும் பெருக்கல் அறுபத்தி இல்லை கண்ணு பதினஞ்சு இருக்குது ஸோ பெருக்க வேண்டியது இல்லை சிக்ஸ்டி ஒன் தான் சிக்ஸ்டீனுக்கு மட்டும் இங்கே த்ரீ இருக்குது மேலே ஃபைவ் இன்ட்டு பண்ணும் ஓகேவா சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் புரிஞ்சா கண்ணு அப்போது சிக்ஸ்டி ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஓகே வகை இப்போ
எட்டாவது கணக்குனு பின்வருவனவற்றுக்கு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் என்பது எக்ஸுக்கு சமம் என்பதை சரிபார்க்க ஓகே இது மாதிரி பண்ணால் மறுபடியும் எக்ஸே வருமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பதினொன்று பை பதினஞ்சு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் முப்பத்தி ஒன்று பை நாற்பத்தி அஞ்சு ஓகே ரெடியாக என்ன அவங்க பண்ண சொல்லிக்கிறாங்க எக் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு நம்மளை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லிக்கிறாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ன்னு இது எது கொடுத்துருக்குறாங்க பதினொன்று பை பதினஞ்சு அதுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் மைனஸ் போடுவோம் ஓகேவா ரெண்டு பக்கமும் மைனஸ் ஆல் பெருக்குங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பதினொன்று பை பதினஞ்சு இரண்டு பக்கமும் மைனஸ் ஆல் மல்வி பண்ணுறோம் ஸோ இது மைனஸ் எக்ஸ் ஆயிரும் இதுவும் மைனஸ் பதினொன்று பை பதினஞ்சு ஆயிரும் ஓகேவா ஒன் செகண்ட் மைனஸ் ஆல் பெருக்கும் போது இது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு ஆகிடும் இல்லையா கண்ணு இது அதே மாதிரி மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் லெவன் பை ஃபிஃப்டீன் ஆயிடும் இந்த இடத்துல மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் லெவன் பை ஃபிஃப்டீன் மட்டும் கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த நம்பரில் இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் மல்டிப்ளை ஆகி லெவன் பை ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கிது நமக்கு லெவன் லெவன் பை ஃபிஃப்டீன் என்னென்னு தெரியுங்கன்னு எக்ஸு அப்படின்னு தெரியும் அவங்களே கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல எக்ஸ் போட்டாச்சு ஓகேவா அப்போது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு வாட் எக்ஸ் ஓகேவா செகண்ட் சம் பாருங்கள் மைனஸ் முப்பத்தி ஒன்று பை நாற்பத்தி அஞ்சு ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு ஒன் டைம் ரெண்டு பக்கம் மைனஸ் ஆல் என்ட்டு பண்ணும்போது என்ன இது மைனஸ் எக்ஸ் ஆகிடும் இந்த பக்கம் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு மைனஸ் இப்போ இருக்கும்போது ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சு கேட்கலாம் ஒன்ஸ் மோர் மைனஸ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வாங்கினா இந்த சைடு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஆகிடும் இந்த சைடு ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவாக இருக்குது ஒன் டைம் மைனஸ் ஆகிடும் ஓகேவா இப்போ இது தான் நமக்கு என்னென்னு தெரியும் எக்ஸுன்னு தெரியும் ஓகே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு வாட் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இங்கே என்ன போடுவீங்க இந்த இடத்துல அப்படியே எக்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஓகே மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு வாட் என்ன கண்ணு எக்ஸ் ஓகேவா நைன்த்து சம் பாருங்கள் ரீஅரேஞ்ச் சூட்டபிள் அண்ட் ஆட் அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு நம்பர் கொடுத்துருக்குறாங்க இதை கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகேவா கண்ணு ஒன்பதாவது கணக்கு பாருங்கள் பொருத்தமாக வரிசைப்படுத்தி கூட்டுங்க இதெல்லாம் பொருத்தமாக வரிசைப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் கூட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ரெடியாக கண்ணு சம் எழுதியாச்சு இப்போ பாருங்கள் இங்கே செவன் இருக்குது இங்கே செவன் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் ஒரு பேராக வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது மைனஸாக இருந்தாலும் ஓகே சிக்ஸ் இருக்குது ஆனால் சிக்ஸாக இருக்குது இல்லையா அப்போ அது ரெண்டையும் ஒரு பேராக வச்சுக்கிறோம் இங்கே ஒன் பை த்ரீ மட்டும் தனியாக இருக்குது அதை லாஸ்ட்டாக வச்சுக்கிறோம் ஓகே ஓகே என்ன இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு எப்படி செவன்லாம் ஒரு பக்கம் சிக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் மைனஸ் த்ரீ மட்டும் ஒரு பக்கம் இங்கே பாருங்கள் டினாமினேட்டர் ஒரே மாதிரி இருந்தால் மேலே நியூமினேட்டர் கூட்டிக்கலாம் இல்லையா கண்ணு ஏ பை டூ ப்ளஸ் பி பை டூ அப்படிங்கும்போது ரெண்டுக்கு டினாமினேட்டர் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா கண்ணு அப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம் செவனை காமனாக எடுத்துகிட்டு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே சிக்ஸாக காமனாக எடுத்துகிட்டு ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டீன் இல்லையா கண்ணு இங்கே மைனஸ் இருந்ததுனால அது இங்கே சென்டரில் வந்துச்சு ஓகேவா ரெண்டையும் இப்படி எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இங்கே பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ வந்து ஒன் பை செவன் மைனஸ் இங்கே வந்து பதிமூணு லஞ்சு போச்சுன்னா எட்டு மைனஸ் இருக்கிறனால மைனஸ் எயிட் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஓகேவா கண்ணு அடுத்த ஸ்டெப்பில் இது ரெண்டுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேட்ச் வருது ஏன்னா இது மூணாக இருக்குது இது ஆறாக இருக்குது ஸோ இது ரெண்டால் ரெண்டு இன்ட்டு பண்ணிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் கிடச்சிரும் இல்லையா கண்ணு ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம் ஆறு எல்சிஎம்மாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு குறைவாக இருக்குது இல்லையா அந்த ரெண்டு மேலே பெருக்கிக்கலாம் இப்போ மைனஸ் எயிட்டு ப்ளஸ் டூ ஓகேவா மைனஸ் எயிட்டு ப்ளஸ் டூ எனக்கு என்ன வரும் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆயிரும் இல்லையா கண்ணு இப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் ஆறு பை ஆறு ஒன்று மைனஸ் ஒன் இப்போ இது ரெண்டு நடுவில் எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஏழு எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா ஒன் மைனஸ் செவன் இல்லையா கண்ணு இங்கே எதுவுமே இல்லை டினாமினேட்டர் அப்போ செவன் அப்படியே வந்துடும் இப்போ ஒன் மைனஸ் செவன் எனக்கு என்ன மைனஸ் சிக்ஸ் பை செவன் புரிஞ்சுதா டென்த் சம் பாருங்கள் வாட்ஸ் வுட் பி ஏடட் டூ மைனஸ் எயிட் பை நைன் டூ கெட் டூ பை ஃபைவ் எந்த நம்பர் இது கூட கூட்டுனா இது கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லையா பத்தாவது கிடக்கு மைனஸ் எட்டு பை ஒன்பதுடன் எதை கூட்டினால் ரெண்டு பை அ
நைன் ஃபோ நைன் ஃபைவ் சார் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ அங்கே ஒரு நைன் குறைவாக இருக்கா டூ இன்ட்டு நைன் ப்ளஸ் அதே மாதிரி இங்கே ஃபைவ் குறைவாக இருக்கா எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் கே டூ நைன் சார் எயிட்டீன் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி கீழே இருக்கா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகே வர ரெண்டு ஆட் பண்ணி சொல்லுங்கள் ஃபிஃப்டி எயிட் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஓகே புரிஞ்சுதா ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அடுத்து லெவன்த்து சம் பாருங்கள் சப்ராக்ட் மைனஸ் எயிட் பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரம் மைனஸ் செவன்டீன் பை லெவன் இதிலிருந்து மைனஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க கண்ணு பதினொன்றாவது கணக்கு மைனஸ் பதினேழு பை பதினொன்னிலிருந்து மைனஸ் எட்டு பை நாற்பத்தி நாலை கழிக்க ஓகே கணக்கெலாம் சொல்லியிருக்க மாதிரியே மைனஸ் பதினேழு பை பதினொன்னிலிருந்து மைனஸ் பதினெட்டு பை நாற்பத்தி நாலை கழிக்கிறோம் ஓகேவா இந்த நம்பர்லேருந்து மைனஸ் இந்த நம்பர் ஓகேவா மைனஸ் பண்ணுறோம் இந்த நம்பரை இப்போ பாருங்கள் இந்த நம்பருக்கு மைனஸ் அப்படி வருது இங்கே ரெண்டு மைனஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ப்ளஸ் எயிட் பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் இது ரெண்டுக்கும் பாருங்கள் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா ரெண்டுமே வந்து லெவன்த் டேபிளில் வர மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி ஃபோரை எல்சிஎம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஃபோரை வந்துட்டு பண்ணால் போதும் மைனஸ் செவன்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் ஓகே ஓகே இங்கே ப்ளஸ் எயிட்டு ஃபோர்டீன் இன் கிடைக்கும் எயிட்டி சிக்ஸ் இது மைனஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் இந்த நம்பருக்கு மைனஸ் இருக்குது அப்போது மைனஸ் எயிட்டி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி எயிட்டில் எயிட் போயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் மைனஸ் சிக்ஸ்டி கீழே நாற்பத்தி நாலு ஒரு ஃபைவால் டிவைட் லெவனால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா மேலேயும் கீழேயும் நாலால் டிவைட் பண்ணோம்னா மேலே பதினஞ்சு கிடைக்கும் இது நாலால் அடித்தோம்னா பதினொன்று கிடைக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பை லெவன் புரிஞ்சுதா அடுத்து டுவெல்த்து சம் பாருங்கள் எவல்யூவேட் ஃபஸ்ட்டு நைன் பை டூ இன்ட்டு மைனஸ் லெவன் பை த்ரீ இன்னொரு சம் மைனஸ் செவன் பை டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா பன்னெண்டாவது கணக்கு மதிப்பு காண்க ஒன்பது பை ரெண்டு பெருக்கள் மைனஸ் பதினொன்று பை மூணு மைனஸ் ஏழு பை இருபத்தி ஏழு பெருக்கள் இருபத்தி நாலு பை மைனஸ் முப்பத்தி அஞ்சு ஓகேவா போடலாமா கண்ணு இது ரொம்ப ஈஸி தான் கண்ணு பாருங்கள் ஒன்பது பை ரெண்டு பெருக்கள் மைனஸ் பதினொன்று பை மூணு இந்த மூணுக்கும் ஒன்பது கேன்சல் பண்ணால் த்ரீ டைம்ஸ் வரும் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே இது கேன்சல் ஆகுது ஸோ த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் லெவன் தேர்ட்டி த்ரீ பை டூ ஓகே ஓகேண்ணு ஓகே செகண்ட் பாருங்கள் மைனஸ் செவன் பை டுவெண்ட்டி செவன் இல்லை கண்ணு இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸு ப்ளஸ் ஆகிடும் அடுத்தது இந்த தேர்ட்டி ஃபைவையும் செவனையும் அடித்தா ஃபைவ் கிடைக்கும் ஓகே ஓகேண்ணு அடுத்தது இந்த டுவெண்ட்டி செவன் வந்து த்ரீ டேபிளில் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே ஓகேண்ணு வேறு ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடியும் மேலே எட்டு கீழே ஒன்பது பெருக்கள் அஞ்சு ஓகேவா அப்போ எட்டு பை நாற்பத்தஞ்சு புரிஞ்சுதா அடுத்து தேர்ட்டின் டு சம் பாருங்கள் டிவைடு மைனஸ் இருபத்தி ஒன்று பை அஞ்சு பை மைனஸ் செவன் பை மைனஸ் டென் இந்த நம்பரை இந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணுக்கண்ணு அதே மாதிரி மைனஸ் த்ரீ பை தேர்ட்டி பை மைனஸ் த்ரீ ம் தேர்ட் பாருங்கள் மைனஸ் டூ பை மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா இதை மூணு சமம் பார்க்கலாமா தமிழில் பாருங்கள் வகுக்க மைனஸ் இருபத்தி ஒன்று பை அஞ்சை மைனஸ் ஏழு பை மைனஸ் பத்தால் இரண்டு ரெண்டாவது மைனஸ் மூணு பை தேர்ட்டீனை மைனஸ் மூணால் மூணாவது மைனஸ் டூ பை மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஃபிஃப்டினால் வகுக்க ஓகேவா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஃபைவ் டிவைடட் பை மைனஸ் செவன் பை மைனஸ் டென் மேலே கீழே ரெண்டு பக்கமும் மைனஸ் இருந்தால் அப்படியே கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா கண்ணு கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ செவன் பை டென் ஆகிடுச்சு அப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண முடியும் இந்த டிவைடட் இருக்கு இல்லையா அதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த நம்பரை தலைகீழாக போட்டுக்கலாம் ஓகேவா கண்ணு அதாவது பாருங்கள் பி பை கியூ டிவைடட் பை ஆர் பை எஸ் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பி பை கியூ இன்ட்டு எஸ் பை ஆர் அப்படின்னு பண்ணிக்கலாம் இல்லையா கண்ணு இந்த டிவைடை வந்து மல்டிப்ளையாக மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த நம்பர் அப்படியே தலைகீழாக பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா கண்ணு புரிஞ்சுதா அப்போ ஏழு பை பத்து என்னவா ஆயிடுச்சு பத்து பை ஏழு ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இங்கே அஞ்சு இருக்குது இங்கே பத்து இருக்குது ஸோ டூ டைம்ஸ் இங்கே ஏழு இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்குது த்ரீ டைம்ஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் த்ரீ ஓகேவா இப்போ மேலே மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ கீழே வந்து ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஒன் ஆன்சர் எனக்கு என்ன மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகே செகண்ட் பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ
1 by 3 ஆயிடுது ஸோ இந்த த்ரீ வந்து கீழே வந்துடும் கீழே டினாமேட்டர் ஒன் இருக்கிறதா எடுத்துக்கிட்டு அதாவது கண்டி நீங்கள் பாருங்கள் த்ரீயை வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா த்ரீ பை ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா த்ரீ பை ஒன் நாலும் த்ரீ நாலும் ஒன் தான் இதோட ரெஸ்ட் ப்ரோக்கர் என்ன ஆயிடுச்சு ஒன் பை த்ரீ ஆயிடுச்சு புரிஞ்சுதா கண்ணு ஓகே இப்போ ஒன் பை த்ரீ இப்போ த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஒன் பை தேர்ட்டி ஆன்சர் தேர்ட் சம் பாருங்கள் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் இங்கே ரெண்டு பக்கம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஓகே இந்த பக்கமே மேலே இங்கிலே இருந்துச்சுன்னா ஒரே பக்கத்தில் கேன்சல் ஆக ஆக்கலாங்கன்னு ரெண்டு பக்கம் ஒரு ஒரு மைனஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்படி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் டூ வந்து ப்ளஸ் டூ ஆகிடுச்சு டிவைடு வந்து மல்டிப்ளை ஆகணும் அப்படின்னா பதினஞ்சு பை ஆறு அப்படின்னு திருப்பிக்கலாம் இல்லையா கண்ணு ஆறு பை பதினஞ்சு என்னவாயிடுச்சு பதினஞ்சு பை ஆறு அப்படின்னு ஆயிடுச்சு இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஆறு இருக்குது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் கிடைக்கும் இந்த த்ரீ இந்த ஃபிஃப்டீனு கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் ஓகே கண்ணு அப்போ ஆன்சர் என்ன ஃபைவ் பை ஒன்று த்ரீ சி ஈக்வல் டு ஃபைவ் புரிஞ்சுதா கண்ணு ஓகேவா என்னோட சம்பளம்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கண்ணு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப